Passage d'émotion. Il est Trop bien. Cet hiver, c'est un hiver d'expérience. Comme si j'avais un sac à dos et début de l'hiver, il était un quart plein. Et ben là, il se remplit, il se remplit. Et j'espère qu'à la fin de l'hiver, il débordera. Quoi. Je pense qu'en faisant du sport jeune, ça m'a complètement aidé à trouver qui j'étais. J'étais au judo, au ski, au golf, course à pied, VTT, rugby. J'étais une bonne hyperactive. Je faisais beaucoup, beaucoup de ski alpin. J'étais jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait des fils. Et à la fin, je me faisais plus plaisir. J'étais là, sur les skis, c'était cool. Mais en fait, le truc qui me faisait plaisir, c'était aller faire du ski avec mes potes, euh, aller me balader, aller faire de la rando, aller faire du freeride quand il neigeait. C'est le freeride qui a, qui a fait que je savais où j'allais, je savais pourquoi je faisais ça. Et du coup, c'est cette personne-là que je suis. que j'avais en compète au début, c'était vraiment arriver à réaliser ce que j'avais prévu. Euh, du coup, en alpin, bah, ça serait transcrivé par les, les résultats ou les chronos, être devant une telle personne. Et en freeride, c'était plus par rapport à des lignes, parce que euh, personne n'a les mêmes lignes. Et si tu te donnes un objectif de sauter telle barre rocheuse ou de faire tel saut à tel endroit ou tel virage dans le raid, et c'était ça le plaisir. Et en fait, à la fin, sur les compètes, je l'ai perdu. J'arrivais pas à, à retrouver ces objectifs-là. Je regardais des faces et je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, La montagne, pour moi, c'est un terrain de jeu Très hostile. Quand j'ai commencé à mettre les pieds en haute montagne, je vois des gars qui font des faces mais incroyables à vitesse Mac 12 dans le raid et tu te dis mais ouais, mais trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Et en fait, toi tu t'y retrouves là-haut et tu te dis mais en fait tu peux pas faire ça. J'ai pas encore les capacités pour le faire. Tu es vulnérable en montagne. Euh, elle, elle décide. Et il faut savoir l'écouter, il faut savoir la respecter. Et ça c'est un truc, l'expérience il joue beaucoup. Mais euh, j'en suis qu'au début du process. Descends un peu. Wow. Je vais avoir euh, ouais. super peur sur la route. Mes connaissances, quand j'étais dans le sud, je pense qu'elles étaient très moindres, euh, mes connaissances de la montagne. J'avais des connaissances avec la neige, la montagne de base. J'avais clairement zéro connaissance en haute montagne. Et quand je suis arrivée à Cham, je me suis dit, mais en fait, ma phase de progression, elle peut être si longue. Euh, et j'en suis qu'au début, et je connais rien. Ça m'a fait euh, un peu avoir un déclic euh, sur pas mal de trucs. Des accidents qui ont fait que, que t'as pas envie de te retrouver là-haut euh, encore une fois avec euh, zéro connaissance et zéro capacité à pouvoir gérer une situation. Donc euh, la haute montagne, c'est un autre milieu. Le ski, c'est quelque chose, la montagne, c'est quelque chose, et la haute montagne, c'est vraiment autre chose. On est reparti en direction de l'aiguille verte. C'était quoi, le 12 février, le 12 février. exactement, on est allé à la verte, 
qui est le Cooler Wimper. Il se fait plutôt... Euh, <rire> en avril. Ben, il se fait plutôt en avril, hein, exactement. Ouais. Le poté lever du soleil au pied de... Cooler Wimper. La verte. Ouais. On est presque en haut. J'en ai chié. Mais ça va. Ah, non, c'est un chien. Ça, il est pas en haut, quoi. Tu me tires pas, hein. Ah non, je fais juste comme ça, dur, j'ai la tête. Putain, c'est horrible, ça. Tu veux passer première J'étais là, euh, ouais, alors je suis partie devant. En fait, j'ai pas bougé. J'ai pas réussi à faire mon premier virage. J'avais trop peur. T'es trop raide sur l'arrêt. Du coup, j'ai laissé Pierre passer devant. J'ai vu que ça passait. Et je l'ai suivi. Euh, C'était magnifique. Tu vois la petite neige molle là Ouais. Moi, elle m'a cassé tout à l'heure. Deux grandes, deux grandes journées dans la montagne. Hein On n'a pas cassé les skis. On n'a pas cassé les bonhommes. J'ai cassé un peu ma tête, là, je suis fatiguée. J'ai vite peur dans pas mal de situations. Hein. J'ai peur des avalanches, j'ai peur des crevasses, j'ai peur de chute de Sérac, j'ai peur de, de la chute. Donc c'est quand même beaucoup là, dans ma tête. Voilà eh ben, je viens de passer à travers ma première rivière. Elle est pas très belle. Allez, maintenant, Juju, on se bouge. Grâce aux gens avec qui je vais en montagne aussi, et moi, ce que je fais, genre, je passe quand même pas mal de temps en montagne, donc je m'entraîne. Ça, ça, ça diminue un peu mon facteur peur. Dans le refuge. La grosse gastronomie.
que je t'aime. C'est quoi le but euh, derrière un projet C'est quoi le but euh, derrière aller rider une face euh, exposée à 55 degrés C'est dur de se redonner des objectifs et de savoir où tu vas et pourquoi tu fais ça. La partie la plus dure pour moi, c'est de c'est de dire euh, tu as les capacités pour faire ça et faut, tu peux le faire ou euh, si tu as vraiment envie de, fait, de faire ça, fais-le. Et des fois, c'est un peu tout brouillé. Et donc, c'est des doutes. Et il euh, ne faut pas avoir de doutes en montagne. Demi-tour dans le Guay pourri. Trop peur. Pas belle la montée. Trop chargée. Il faut savoir dire non. Et cet hiver, j'ai renoncé déjà plus que ce que j'ai jamais renoncé dans ma vie. Et... Et je rentre chez moi à midi et je suis très contente et je suis en mode bah je suis mieux là que à devoir appeler les secours ou, ou à être dans une situation dans laquelle j'aurais pas envie d'être. La première rampe du Z, là, t'as vu le pas de dos à droite, là mm -hmm. il, est, il est monstre beau. Après, t'as le boulet, la traversée, et après, tu repars dans l'autre Z. Garde un petit rythme là. Tout doux, on y va. Sinon, si tu fais des stops, tu vas t'épuiser là. Voilà, respire bien. Chaque pas. Ça va, mais je commence à bien être cuite quoi. Ouais. Et ben regarde, on va. On monte juste là. <rire> Sous les cailloux. Ouais. Et on se fait une pause et on, et on voit ce qu'on fait. Ouais. Ça roule Ouais. C'est facile là. Après on peut enlever la corde si tu veux. Non. Alors voilà. Non mais on va continuer mais t'es. Essaye de, de pas trop rester, tu vois, tu t'avances fais gauche, fais droit. Mais quoi On avance ensemble. Euh, merci, c'est mignon. Euh. Allez. Je suis pas une alpiniste encore. Merci. C'est le cerveau là qui a pris le dessus, je pense. Bah oui. Alors souffle bien, j'ai eu. Tranquille, tu sais faire. Tu restes dans mes marches et tu sors pas de mes marches. J'ai encore envie de pleurer là. <rire> Passage d'émotion. Une ouate là. Trop bien. <rire> super, je vois. Là, on monte super bien. Je me sentais bien, hein. c'est juste que. Ouais, je pense que je commence à fatiguer et. Du coup, j'ai un peu la. Un peu la caque, quoi. Ah ouais, mais. <rire> c'est clair, moi. C'est franc, tu vois.
Ah, ben, c'est trop cool. Ben ouais, je... Bien stock. <rire> Changer de voie avec le fait d'avoir arrêté la compète et de repartir sur euh, un nouvel objectif qui est faire de la vidéo, tout ça. Euh, forcément, c'est des nouveaux objectifs, euh, c'est beaucoup de travail. Il va falloir trouver des lignes, il va falloir trouver euh, les bons endroits, le ski que tu veux faire, euh, les sauts que tu peux faire si tu veux en faire, euh, les faces que tu peux rider avec le style que tu as envie de faire. Clairement, c'est difficile. C'est beaucoup plus dur que, euh, que de s'inscrire à aller faire des compètes euh, de freeride. Et la satisfaction, elle était beaucoup plus grande que celle que j'ai eue sur mes années de compète. Il est, quand même, euh, il est quand même ultra intéressant pour moi, c'est que malgré le manque de neige, j'ai fait beaucoup plus de ski que les sept dernières années. Alors qu'on a eu un hiver euh, compliqué. Est-ce qu'il faut s'arrêter à la beauté de la face, à la vidéo, ou à la beauté que tu trouves derrière une ligne, toi, personnellement Il y a clairement plus une notion de création que d'obligation. Et je retrouve une, quelque chose que j'avais perdu et qui est trop bien et qui me, me fait vivre toutes ces belles journées. Et je suis trop contente de pouvoir me dire « oui, je suis libre ». 